అందరికీ నమస్కారం యా ఇప్పుడున్నటువంటి బ్రేకింగ్ న్యూస్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవితకి ఈడీ నోటీసులు ఇచ్చింది అంతకంటే ముందు కూడా కవిత సిబిఐ నోటీసులకు అనుగుణంగా ఆమె విచారణ కూడా జరిగింది ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి నోటీస్ ఇక మాట్లాడదాం మనతో పాటు ఉన్నారు పొలిటికల్ అనలిస్ట్ కోటేశ్వర్ రావు గారు సార్ నమస్తే 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 సార్ ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ ఇది ఇప్పుడు ఒక సెన్సేషనల్ వార్తలాగా అయిపోయింది ఎస్పెషల్లీ టీఆర్ఎస్ సీఎం కేసీఆర్ కూతురు కాబట్టి దీనికి ఇంకా అంటే ఇంకా ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది ఈ కేసులో ఏం జరిగే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ రోజు తను ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్ళింది రేపు విచారణకు హాజరు కాబోతోంది ఏం జరగచ్చు సార్ టీఆర్ఎస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ అయింది అందుకని బీఆర్ఎస్ జాతీయ నాయకురాలుగా కవిత ఢిల్లీలో పదో తారీఖున ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా అటెండ్ కావాలని ఆమె అనుకున్నారు అయితే తొమ్మిదో తారీఖున ఈడీ తమ ముందు హాజరు కావాలని చెప్తే నాకు పదో తారీఖు ప్రోగ్రామ్ ఉంది కనుక నేను వచ్చే అవకాశం లేదని చెప్పినట్టుగా వార్తలు వచ్చాయి పదో తారీఖు ప్రోగ్రామ్ ఉంటే తొమ్మిదో తారీఖు ఢిల్లీలో హాజరు కావడానికి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఒకవేళ ఒకవేళ రాత్రిపూట వరకు చేసినా చేయొచ్చు కానీ అసలు విషయం ఏంటంటే గత కొద్ది రోజులుగా ఢిల్లీ స్కామ్లో జరిగినటువంటి పరిణామాలను చూస్తే ఒకటికి రెండుసార్లు పిలిచిన తర్వాత కొన్ని చార్జ్షీట్లు పెట్టిన తర్వాత వాటిల్లో పలువురు వ్యక్తుల పేర్లని పదే పదే ప్రస్తావించిన తర్వాత విచారణ పేరుతోటి పిలిచి అరెస్ట్ చేయడం అనేటువంటిది అన్ని కేసుల్లో జరిగింది గతంలో కవిత గారు అదే విధంగా విచారణకు హాజరయ్యారు అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఆమె బినామీ పేరుతో అరెస్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి సమాచారం ఆధారంగా రేపు తొమ్మిదో తారీఖు ఆమె హాజరైతే తొమ్మిదో తారీఖు అరెస్ట్ చేస్తారు అనేటువంటి వాతావరణం అన్ని చోట్ల ఉన్నది బహుశా ఆ కారణంతోనే నాకు పదో తారీఖు ఢిల్లీలో ప్రోగ్రాం ఉందని చెప్తున్నారు అందుకని పదో తారీఖు ప్రోగ్రాం అనేటువంటిది అదేమి అఫీషియల్ ప్రోగ్రాం కాదు లేకపోతే మరొకటి కాదు దానికి అటువంటి శాంటిటీ ఏమి ఉండదు ఒకవేళ ఈడీ కానీ లేదా సిబిఐ కానీ అరెస్ట్ చేయదలుచుకుంటే ఆమెను ఎప్పుడైనా అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఏదో వారెంట్ ఇచ్చి అందుకని విచారణకు పిలవడం అనేటువంటిది ఒక లాంఛన ప్రాయం తప్ప ఆ విచారణలో ఏమిటి వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మేము అడిగినటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు కనుక మేము అరెస్ట్ చేస్తున్నాము మా కస్టడీకి ఇవ్వాలని అట్లా చూపిస్తాం అందువల్ల ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి అనేదానికైతే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు ఒకవేళ ఆమె కనుక రేపు ఈడీ ముందు హాజరయ్యేట్లయితే అరెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయనేటువంటిది ప్రధానంగా అందరూ నమ్ముతున్నటువంటి అంశం ఒకవేళ ఈడీ సాంప్రదాయం లేదా సిబిఐ సాంప్రదాయానికి భిన్నంగా ఆమెను వదిలేస్తే తర్వాత చేస్తారా ఎందుకంటే ఒక సెన్సేషనల్ ఒక పీక్ స్థాయికి పతాక సన్నివేశానికి తీసుకెళ్ళినట్టుగా ఈ కేసు కనిపిస్తూ ఉంది కనుక ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది అనేక మంది ఊహిస్తున్నప్పటికీ నా అభిప్రాయం ప్రకారం అయితే ఆమెను అరెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనేది నేను భావిస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు పదకొండు మందిని అరెస్ట్ చేశారు సార్ నిన్న రామచంద్ర పిల్లై ఎవరైతే కవిత బినామీ ఆర్ కవితను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పారని ఈడీ తన చార్జ్షీట్ లో పేర్కొంది నిజంగా ఆ సిచ్యువేషన్ ఉందా దాన్ని బేస్ చేసుకునే కవిత గారిని ఈడీ పిలుస్తోందా బినామీ అని ఆయన చెప్పాడు అంటున్నారు కవిత బినామీ అని ఆయన చెప్పాడా లేకపోతే ఈడీ కానీ సిబిఐ అధికారులు కానీ చెప్పించారా అనేటువంటి కోణం కూడా మనం చూడాలి ముందుగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇవాళ రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళ యాక్టివిటీసు వీటిని పూర్వకంగా చూసినప్పుడు ఎవరు అవినీతికి దూరంగా ఉన్నారని మనం ఎవరికి సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కవిత గారితో సహా అలాగని చెప్పేసి సిబిఐ కానీ లేదా ఈడీ కానీ లేదా మరొక దర్యాప్తు సంస్థ కానీ ప్రస్తావన చేశారు ఇప్పటి వరకు ఆమె నేరం చేసినట్టు ఎక్కడ ఇంతవరకు చెప్పలేదు వివిధ సందర్భాల్లో ఆమె పేరు ప్రస్తావన చేశారు లేదా ధ్వంసం సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసినటువంటి వాళ్ళల్లో ఆమె పేరు కూడా ఉన్నది అందువలన అది నిజంగా జరిగిందా లేకపోతే కట్టు కథ అనేటువంటిది ఒకటైతే ఈ కేసులో నిజా నిజాలు తేల్చాల్సినటువంటి బాధ్యత దర్యాప్తు సంస్థల మీద ఎంత ఉన్నదో తాము అమాయకులవి తమకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉంటుంది 
అందుకని నేరం చేశారని కానీ చేయలేదని కానీ మనం సర్టిఫికెట్లు ఈ దశలో ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు రాజకీయ నాయకులు అందరూ అవినీతి కేసుల్లో అక్రమాల కేసుల్లో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక రాష్ట్రంలో వచ్చినటువంటి కవిత కావచ్చు లేకపోతే ఇంకోళ్ళు కావచ్చు ఇంకోళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళ మీద లేదు అని మనం చెప్పడానికి మనకి దగ్గర ఎలాంటి ఆధారం లేదు కామన్ సెన్స్ కూడా దానికి అంగీకరించదు అందుకని ఈ కేసులో ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది నిజంగానే ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటిది ఎందుకంటే బీజేపీ ఈ కేసు ఈడీ సిబిఐ వీళ్ళు దర్యాప్తులోకి రాకముందే సీన్లోకి రాకముందే ముందుగానే ఢిల్లీలో బీజేపీ ఎంపీలు నాయకులు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి వీళ్ళ పేర్లన్నీ చెప్పారు అందుకని వాళ్ళు ముందు ఏదైతే చెప్తున్నారో తర్వాత అదే జరుగుతా ఉంది కనుక కవితను కూడా అరెస్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నారు కనుక ఈవెన్ కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చు అనేటువంటిది లాజికల్ కన్క్లూజన్ అట్లా వస్తూ ఉంది అందుకని ఇదంతా ఒక పథకం ప్రకారం జరుగుతున్నది అనేటువంటి దానికి ఈ బీజేపీ నాయకుల ప్రకటనలే ఒక ఆధారంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏ ఇది కక్ష సాధింపులో భాగంగానే జరుగుతోంది టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ గా మారింది జాతీయ రాజకీయాల్లో కూడా వస్తోంది కాబట్టి సీఎం ని ఇబ్బంది పెడితే తన కుమార్తెగా ఏదో ఒకటి జరగచ్చు లేదంటే ఇబ్బంది పడొచ్చు సో కొంచెం అణిగి మణిగి ఉంటారు లేదంటే రాజకీయాల్లో ఏదైనా సెన్సేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది అన్న దానికి భాగంగానే ఇలా కక్ష కట్టారు అనేది బీఆర్ఎస్ నేతలు వాదిస్తూనే ఉన్నారు మీ విశ్లేషణ ఏంటి సార్ నిజంగానే అది జరుగుతుంది ఆ కోణాన్ని మనం తోసిపుచ్చలేము ఆ కోణాన్ని మనం తోసిపుచ్చలేము ఎందుకు అంటే కేసీఆర్ సర్కార్లోకి అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో మొట్టమొదటి నుంచి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గురించి లేదా మరొక ప్రాజెక్టు గురించి లక్ష కోట్ల అవినీతి అని మొత్తం కుటుంబం అంతా తినేసిందని చెప్పేసి బీజేపీ చెప్తూనే ఉంది కానీ ఇంతవరకు అదే బీజేపీ నాయకులు ఆ అవినీతికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ దర్యాప్తు సంస్థల ముందు కానీ లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ అఫీషియల్గా ఇంతవరకు ఫిర్యాదు చేయలేదు ప్రచార దాడి చేస్తున్నారు మంత్రులు వచ్చినా కేంద్ర మంత్రులు వచ్చినా లేదా ఎంపీలైనా గల్లీ నాయకుడు ఢిల్లీ నాయకులైనా కానీ ప్రచార దాడి చేస్తున్నారు ఎందుకని కేసులు దాఖలు చేయలేదు అనేది ఒక ప్రశ్న కేసులు దాఖలు చేయడం అంటే దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు వాళ్ళు చూపించాలి కానీ ఢిల్లీలో అధికారంలో ఉన్నటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారం అంటే ఐ మీన్ పోలీస్ పోలీస్ వ్యవస్థ కేంద్ర ప్రభుత్వం అంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఉన్నది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అందుకని ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలు అన్నట్టుగా ఆమ్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని దెబ్బతీయడానికి అదేవిధంగా ఢిల్లీ పోలీసులలో ఉన్నటువంటి తమ యొక్క యంత్రాంగమే కనుక ఈమె మీద కూడా బీఆర్ఎస్ మీద కూడా చేయడానికి ఒక పథకం పన్నారు అనేటువంటిది ఒక అభిప్రాయం ఆ అభిప్రాయాన్ని కాదు మేము జినే జనీన్గానే ఉన్నామని రుజువు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత బీజేపీ మీద ఉంది ఒకటి ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే రాజకీయంగా దీని ఇంప్లికేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటనేటువంటిది వస్తూ ఉంది ఈ స్కాము ఈ మనీష్ సిసోదియా ఆప్ నాయకులు వీళ్ళందరు ఈ అందరి పేర్లు ప్రచారం అంతా జరిగిన తర్వాతనే ఢిల్లీలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరిగాయి ఆ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి జనం బీజేపీ చేసినటువంటి ఆరోపణలను పట్టించుకోలేదు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి మెజారిటీ చేశారు సరే ఆ తర్వాత మేయర్ ఎన్నికను అడ్డుకోవడానికి వాళ్ళు ఎట్లా చేశారు అది సుప్రీంకోర్టు ఆ ప్రహసన అది ఒక వేరే అందువలన ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి పరిణామాలు లేదా గతంలో జరిగినటువంటి ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో బీజేపీ చేసినటువంటి ఏ విధమైనటువంటి ప్రచారాన్ని కూడా జనం పట్టించుకోవట్లేదు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి అధికారం ఇచ్చారు అసెంబ్లీలో మొన్నటి ఎన్నికల్లో పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఢిల్లీలో బీజేపీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అధికారాన్ని కోల్పోయింది సరే సార్ ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్న సిచ్యువేషన్ తెలంగాణలో కూడా ఉంది అంటారా ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ అట్లా చెప్పలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఢిల్లీకి ఉన్న ఢిల్లీలో ఉన్నంత బలంగా బీజేపీ తెలంగాణలో లేదు ఎందుకంటే ఢిల్లీ మొత్తం అన్ని లోక్సభ సీట్లు అదే గెలుచుకుంది కార్పొరేషన్లో కూడా గణనీయమైనటువంటి ఓటింగ్ అంత ఓటింగ్ ఒక హైదరాబాదు కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో తప్ప మొత్తంగా రాష్ట్రంగా లేదు కానీ ఇటువంటి కేసుల ద్వారా ఇటువంటి ప్రచారం ద్వారా అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవచ్చు అనేటువంటి ఒక గ్రాండ్ స్ట్రాటజీతోటి ఒక 
మైండ్ గేమ్ బీజేపీ ఆడుతూ ఉంది దానిలో భాగంగానే ఈ లిక్కర్ స్కామ్ అని కూడా మనం చూడవచ్చు ఇంకోటి ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నట్టుగా సార్ ఇప్పుడు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కి సంబంధించి వార్తలు ఎప్పుడు వచ్చినా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ డైరెక్ట్ వచ్చి మాట్లాడిన సిచ్యువేషన్ కానీ ఇక్కడ ఎందుకని సీఎం కేసీఆర్ కావచ్చు లేదంటే కేటీఆర్ కావచ్చు ఎందుకు రెస్పాండ్ కావట్లేదు అనేది కూడా ఒక ప్రశ్న సార్ అది సహజంగానే అందరికీ వస్తున్నటువంటి ప్రశ్న అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తన మంత్రులని తాను సమర్థించుకోవాలి వాళ్ళ మీద కేసులు దాఖలు చేశారు అరెస్టులు చేశారు ఇంకా ఇక్కడ కవిత పేరు ప్రచారం చేయడం లేదా రిమాండ్ రిపోర్టుల్లో వాటిల్లో మెన్షన్ చేయడం తప్ప ఆమె నేరం చేశారనేటువంటిది ఛార్జ్ షీటు ఆమె మీద ఇంతవరకు ఛార్జ్ షీట్ పెట్టలేదు ఆమె పేరు ఛార్జ్ షీట్లో వచ్చింది వేరే వాళ్ళ వేరే వాళ్ళ ఛార్జ్ షీట్లో వచ్చింది తప్ప ఆమె నేరం చేసినట్టుగా ఛార్జ్ షీట్ పెట్టలేదు అందుకని ఛార్జ్ షీట్ పెట్టకుండా ముందుగానే కేసీఆర్ కానీ లేదా కేటీఆర్ కానీ వీళ్ళంతా స్పందిస్తే దాని పొలిటికల్ ఇంప్లికేషన్స్ ర్యామిఫికేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయో అనేటువంటి ఒక స్ట్రాటజీ కావచ్చు ఒక దానిలో భాగంగానే వాళ్ళు మౌనంగా ఉన్నారని అనుకోవాలి కానీ మిగతా బీజే బీఆర్ఎస్ నాయకులు లేదా కవిత వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పటికప్పుడు బీజేపీ ప్రచారాన్ని రిటైలేట్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంది అందుకని ఒకసారి సీఎం రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా అందుకని ఏం చేస్తున్నారు ఏం అనేటువంటిది మనం చూడాలి రెండోది టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం మీద ఉన్నటువంటి ఒక అనుమానం నాకుందని కాదు జనంలో ఉన్నటువంటి అనుమానం ఏంటంటే గతంలో బీజేపీ నాయకులతో తెర వెనుక మంత్రాలు జరిపి రైతు ఉద్యమం సందర్భంగా ఏ విధమైనటువంటి భిన్నమైనటువంటి వైఖరి తీసుకున్నారు ఢిల్లీ వెళ్ళడానికి ముందు ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఈ కేసులో తన కుమార్తెని లేదా తన అనుయాయులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని రక్షించుకోవడానికి కేసీఆర్ అటువంటి రాజీకి బిల్ ఢిల్లీలో బీజేపీ పెద్దలతో వస్తారా అనే అటువంటి అనుమానాలు కూడా లేకపోలేదు బహుశా ఆ కారణంతో కూడా సీఎం కేసీఆర్ కానీ కేటీఆర్ కానీ మాట్లాడలేదేమో అందుకని మనం ఏది దీన్ని రూల్ అవుట్ చేయలేము ఎందుకంటే క్రెడిబిలిటీ అనేటువంటిది ఒకసారి ఆ విధమైనటువంటి క్రెడిబిలిటీ కేసీఆర్ ఖాతాలో ఉన్న తర్వాత తన సిన్సియారిటీని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఇప్పుడు ఆయన మీద ఉంది తన కుమార్తెని లేదా బీఆర్ఎస్ నాయకురాలైనటువంటి కవితని ఎట్లా రక్షించుకుంటారు ఏమిటన్నది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కానీ బీజేపీతో రాజీ లేని పోరాటం చేస్తారా లేదా అనేటువంటిది దానికి ఈ ఉదంతం కూడా ఒక గీటరాయిగా మారబోతున్నది కానీ చాలా రోజుల నుంచి ప్రచారం జరుగుతోంది కవిత గారిని అరెస్ట్ చేస్తారు అరెస్ట్ చేస్తారు అని కానీ చాలా ప్రొలాంగ్ అయిపోయింది ఇంకా చెయ్యరు వీళ్ళేదో లోపాయికారి ఒప్పందం చేసుకొని వచ్చేసారు కవిత అరెస్ట్ ఉండదు అనేసి కూడా ఒక టాక్ నడిచింది సార్ అండ్ ఈ ద సందర్భంలోనే బీజేపీ అండ్ బీఆర్ఎస్ ఒక్కటే వాళ్ళు ఒక్కటిగానే ఉన్నారు కానీ ప్రొజెక్షన్ ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళిద్దరు ఫైట్ చేస్తున్నట్టు చూపెడుతున్నారు అనే భావన కూడా ఒకటి క్రియేట్ అయింది సార్ దాని తర్వాత ఈరోజు కవిత గారికి వచ్చినటువంటి ఈడీ నోటీస్ ఇప్పుడు రేపు అరెస్ట్ చేస్తే ఈ సినారియో మారిపోతుందా రాజకీయంలో ఎట్లాంటి చేంజెస్ రావచ్చు అంటే మీరు చెప్పినటువంటి ఒక కథనం ఒక కుట్ర సిద్ధాంతం లేదా ఒక పొలిటికల్ థియరీ అనేటువంటిది నడుస్తున్నమాట వాస్తవం అది కానీ అట్ ది సేమ్ టైం దానికి కౌంటర్గా నడుస్తున్నది ఏంటంటే ముందస్తు ఎన్నికలు అనేటువంటివి తెలంగాణలో వస్తాయి ఆ ముందస్తు ఎన్నికలు రాబోయే ముందు కవితను అరెస్ట్ చేస్తే అధికార పార్టీని ఇబ్బందుల్లో పెడితే తమకు రాజకీయంగా మైలేజ్ వస్తుంది అనేటువంటిది బీజేపీ ఎత్తుగడగా కూడా ఒక కథ నడుస్తూ ఉంది అందుకని ఆమె అరెస్ట్ను వాయిదా వేస్తూ సినిమా సినిమాటిక్గా కరెక్ట్గా ఎన్నికలకు ముందు లేదా ఎన్నికల ప్రకటన ఇటువంటి సందర్భాల్లో చేస్తే ఇబ్బందులు పెట్టవచ్చు అనేటువంటి స్ట్రాటజీతో బీజేపీ ఉందని కూడా చెప్తున్నారు అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రకరకాల సిద్ధాంతాలు మే అప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళు రకరకాలుగా ఆలోచిస్తున్న దాని నుంచి వస్తున్నాయి అందుకని ఏమిటి అనేటువంటిది ఒకటి ఒకటేమో ఒక ఇంకొక సిద్ధాంతం ఏమిటంటే ఇంకొక థీరీ ఏంటంటే ఈవెన్ ఇంప్లికేట్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఆధారాలు స్పష్టమైనటువంటి ఆధారాలు ఇప్పటి వరకు దొరకలేదు కనుక అప్రూవర్లుగా కొంతమందిని మార్చిన తర్వాత మాత్రమే ఆమెను ఇంప్లికేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఇప్పుడు నిన్న విజయ నేతని రామచంద్ర పిళ్ళి అని 
అప్రూవల్గా మార్చిన తర్వాత స్టేజ్ సిద్ధం చేశారు అనేటువంటిది కూడా ఒక అభిప్రాయం అందుకని మనం దేన్ని రూల్ అవుట్ చేయలేము ఈ కేసుల్లో రేర్ని రూల్ అవుట్ చేయలేము ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఒకటి సహజంగానే రెండు మూడు రోజుల నుంచి నడుస్తూ ఉంది దీని పొలిటికల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటిది ప్రధానమైన ప్రశ్న కవిత గారిని అరెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన దాన్ని తమ పార్టీ సానుభూతి లేదా తమ మీద కక్ష సాధింపుగా బీఆర్ఎస్ ప్రచారం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ దానివల్ల అదనంగా ఓట్లు వచ్చేటువంటి అవకాశం బీఆర్ఎస్కి లేదు ఎందుకు అంటే గత తొమ్మిది సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ పాలన మీద వివిధ తరగతులు అసంతృప్తి చెందినటువంటి మాట వాస్తవం అది వివిధ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో మనకి కనిపించింది అందువలన బీఆర్ఎస్ నా ఒక నాయకురాలని ఒక కేసులు అరెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన అవన్నీ పోయి వెంటనే సానుభూతి వస్తుందని మనం చెప్పలేము వివిధ తరగతులు ఉద్యోగ ఉద్యోగులు కావచ్చు లేదా సం అసంఘటిత రంగ కార్మికులు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి దశలో అందువల్ల ఈ కేసు ఈమెను అరెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన ఏదో మిన్ని వీరికి మీద పడినట్టుగా మొత్తం ఓట్లన్నీ పోయి దూరమైనటువంటి వాళ్ళందరూ బీఆర్ఎస్కి వస్తారని లేదా ఇక ఈమెను అరెస్ట్ చేస్తే ఇంకా రేపు కేసీఆర్ని కేటీఆర్ని కూడా అరెస్ట్ చేస్తారు కనుక మొత్తం బీఆర్ఎస్ క్యాంప్ అంతా ఖాళీ అయిపోయి బీజేపీ క్యాంప్లోకి మార్తారని కూడా మనం అనుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కానీ అట్లాంటి టాక్ అయితే ఉంది సార్ టాక్ అయితే ఉన్నది టాక్ అయితే ఉన్నది కానీ ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి పరిణామాలు చూస్తే బీజేపీ నాయకులు చెప్పింది ఏంటి మాకు అనేక మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా మాకు మా పార్టీలో చేరబోతున్నారు అని లీకులు ప్రచారం అన్నిటికంటే ఇంకా ప్రహసనం ఏంటంటే ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఈటల చేరికల కమిటీ అంట చేరికల కమిటీ దానికి చేరికల కమిటీ అనే దానికంటే ప్రలోభాల కమిటీ బెదిరింపుల కమిటీ అంటే ఇంకా దగ్గరగా ఉండేది ఏ పార్టీ ఆ విధంగా చేరికల కమిటీ అనేటువంటి దాన్ని అంతగా చేయలేదు అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ముందస్తు ఎన్నికలు ఆ ఎన్నికల్లో పోటీ వీటి చుట్టూతో తిరుగుతున్నాయి కనుక అరెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన అదనంగా బీజేపీకి కలిగే లబ్ధి ఉండదు లేదా అదనంగా బీఆర్ఎస్ కలిగేటువంటి లబ్ధి కూడా ఉండదు అనేది నా అభిప్రాయం యా ఇంకో టాక్ ఏముంది అంటే సార్ ఒకవేళ కవితని అరెస్ట్ చేస్తే ఇంకా అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేసి కేసీఆర్ గారు ఎన్నికలకి పోతారు అనేది కూడా ఒకటి ఉంది సార్ నిజంగా అట్లా పోయే ఛాన్సెస్ అంటే కవితని అరెస్ట్ చేయడానికి అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ చేయడానికి సంబంధం ఉండదు ఎందుకంటే కేసీఆర్ అంత అమాయకంగా లేరు లేకపోతే ఆ పేరుతోటి ఎందుకంటే ఇది ఒక క్రిమినల్ కేసు ఒక స్కామ్ స్కామ్ బయటపడి ఆ స్కామ్కి కూతురు కోసం అసెంబ్లీని మొత్తం రద్దు చేస్తే చూసారా కూతురు కోసం అసెంబ్లీని రద్దు చేశారు అనేటువంటి ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది గతంలో మనం చూసాం ఎన్టీ రామారావు మొత్తం మంత్రివర్గాన్ని రద్దు చేసి ఎన్నికల్లోకి వెళ్తే ఓడిపోయాడు అందుకని ఇవన్నీ కూడా లెక్కలు వేసుకుంటారు కానీ ఆ కేవలం ఆ అరెస్ట్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా ఆమెని ఒక బాధితురాలుగా చూపించి ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేసుకుంటారు అట్లా అటువంటి రాజకీయ ఎత్తుగడలు ఎట్లా వేస్తారు ఏమిటనేటువంటిది మనం ఊహించి చెప్పలేం కానీ ఆ విధమైనటువంటి ఒక కొత్త ప్రచారము కొత్త రాజకీయాలు రంగంలోకి వస్తాయి చాలా రోజుల నుంచి అంటే ఈ ఈడీ ఆర్ సిబిఐకి సంబంధించిన కేసు కొత్తదేమి కాదు సార్ సో వీళ్ళకి ఇంత టైం దొరికింది బీఆర్ఎస్కి ఒక స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేసుకోకుండా అయితే ఉండదు నెక్స్ట్ ఏం స్టెప్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఏం స్టెప్ అవుతుంది ఒకవేళ కవిత అరెస్ట్ అయితే ఎలా లేకపోతే ఇంకోటి అవుతే ఎలా అనే స్టెప్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఊహించుకొని ఉంటారు సార్ సో బీఆర్ఎస్ స్టెప్ ఏమి ఉండొచ్చు సార్ అదే కదా ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ స్టెప్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు దానికోసం వేశారనేటువంటిది ఒకటి కదా అది భూమిరాంగ్ అయింది స్ట్రాటజికల్గా ఆ విధంగా ఒక ముఖ్యమంత్రి పోలీసు అధికారులు సేకరించినటువంటి సమాచారాన్ని న్యాయమూర్తులకి పంపించడం అనేటువంటిది వాళ్ళు బహుశా స్ట్రాటజిస్ట్లో వైఫల్యం అది అట్లా ఎవరు చేయరు చేస్తే దానికి శాంటిటీ లేదనేటువంటిది ఎందుకంటే చట్టంలో ఉన్నటువంటి అవకాశాలు అన్నింటినీ కూడా బీజేపీ కానీ ఎవరైనా ఉపయోగించుకుంటారు అదే జరిగింది అందుకని దానిలో భాగంగానే జరిగిందనేది స్పష్టం ఎమ్మెల్యేల ఎందుకంటే దీనికి కౌంటర్గా దీనికి కౌంటర్గా 
అది ఫెయిల్ అయింది అది ఫెయిల్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఎట్లా ఎదుర్కొంటారు మార్గాలు ఒకటే ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన తర్వాత మామూలు కోర్టు ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఎదుర్కొంటారు అట్ ది సేమ్ టైమ్ విక్టిమ్గా విక్టిమ్గా జనం ముందు చూపించి రాజకీయంగా ప్రచారం చేసుకుంటారు కానీ ఈడీ కేసులు సిబిఐ కేసులు ఏళ్ళు పూళ్ళు గడిచిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా రుజువు అయ్యే కేసులు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అందుకని ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అనే దానికంటే తర్వాత ఏమవుతుంది అనే దానికంటే ముందస్తు ఎన్నికలకి ఇది ఒక పెద్ద ప్రచారాస్త్రంగా ఉపయోగపడటానికి మాత్రం పనికొస్తుంది అంటే జస్ట్ నవంబర్లోనే ఎన్నికలు సార్ సో ముందొస్తు అంటే ఇంకా ఎంత ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మే నెలలో కర్ణాటక అసెంబ్లీతో పాటు జత చేస్తారని కదా అందుకనే అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలను కూడా అడ్వాన్స్ చేసి మొత్తం బడ్జెట్ ప్రపోజల్స్ వీటన్నిటిని కూడా చేసుకున్నారని అందుకే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనే చెప్తున్నారు ఉన్నాయనే చెప్తున్నారు ఎందుకు అంటే దానికి కూడా మళ్ళీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దళిత బంధుని ప్రకటించారు పోయిన సంవత్సరం ఒక్కళ్ళకి ఇవ్వలేదు పదిహేడు వేల కోట్లు కేటాయించారు ఆ పదిహేడు వేల కోట్లు కేటాయించలేదు ఖర్చు చేయలేదు ఇప్పుడు ఆ మళ్ళీ ఆ పదిహేడు వేల కోట్లని ఆ దళిత బంధు పేరుతో చేశారు ఇంతవరకు దానికి సంబంధించినటువంటి విధ విధానాలు కానీ లేదా ఇంప్లిమెంటేషన్కి సంబంధించినటువంటి కానీ తీసుకోలేదు అవి చెయ్యకపోతే నవంబర్ వరకు డిసెంబర్ వరకు గడువు ఉంది కదా డిసెంబర్ వరకు ఇదే కనుక కంటిన్యూ అయ్యేట్లయితే మరి ఎందుకు అమలు జరపలేదు అనేటువంటి ప్రశ్న వస్తుంది కదా ఇప్పుడంటే అదిగో ఎన్నికలు వచ్చాయి ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత మేము అమలు జరుపుతామని చెప్పి చెప్పుకోవడానికి ఒక ఎలిబి ఉంటుంది కానీ నవంబర్ డిసెంబర్ వరకు కనుక ఆగితే దాన్ని చెప్పుకోవడానికి ఉండదు కదా అందుకని ఈ కారణంగా ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటివన్నీ కూడా ఒకటి రెండోది అనేక పథకాలకు అవసరమైనటువంటి నిధులు ఇప్పుడు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఇంకా ఖర్చు కావాల్సి ఉన్నాయి ఈ ఖర్చు కావాల్సిన దానిలో ఎంత లోటు ఉంటుంది కంపల్సరీగా చెల్లించాల్సినటువంటి అంటే మామూలు అధికార యంత్రాంగానికి చెల్లించాల్సినవి కొన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పోలీస్ ఇటువంటివన్నీ కొన్ని ఉంటాయి కదా వాటికి అవసరమైనటువంటి నిధులు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందున్నటువంటి పెద్ద సవాళ్ళు ఆర్థికంగా అందుకని వీటన్నిటిని తప్పించుకోవాలంటే మే నెలలో కర్ణాటకతో పాటు కనుక పెట్టేట్లయితే ఇవన్నీ కూడా ఎజెండా వెనక్కి పోయి కొత్త ఎజెండా ముందుకు వస్తుంది ఆ తర్వాత రాజెవరో రెడ్డెవరో అన్నట్టుగా ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత చూసుకోవచ్చు అనేటువంటి స్ట్రాటజీ కూడా ఉన్నది అందుకనే ఇవంతా చేస్తున్నారనేది ఒక అభిప్రాయం సార్ ఓవరాల్గా ఈ కేసులో ఏం జరగచ్చు సార్ ఓవరాల్గా ఈ కేసులో ఏం జరగచ్చు అంటే ఇప్పుడు రామచంద్ర పిళ్ళే అప్రూవర్గా మారినంత మాత్రాన ఆయన చెప్పిందే వేద ప్రమాణం కాదు ఆయన చెప్పిన దానికి తను ఆధారాలు చూపించాలి దర్యాప్తు సంస్థలు కూడా తగినటువంటి ఆధారాలు చూపించాలి ఆధారాలు చూపించకుండా ఎవరో వాళ్ళు వచ్చి నేను చేశాను నేను మర్డర్ చేశాను లేదా ఫలానా చేశానంటే అలాంటి ఒకవేళ అదే కనుక ప్రాతిపదికన కోర్టు తీసుకున్నట్లయితే వందల కేసులు వచ్చేస్తాయి అందుకని కోర్టు కూడా దాన్ని అంత తేలిగ్గా అంగీకరించదు అందుకని దాన్ని ఎట్లా చేస్తారు ఏ ఆధారాలు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అనేటువంటిది జనానికి తెలియాలి అవి ఛార్జ్షీట్లు దాఖలు చేసిన తర్వాత ఈ ఛార్జ్షీట్లు కూడా ఒకసారి దాఖలు చేయడం కాకుండా ఇంకా అదనపు షార్జ్షీట్ల పేరుతో తర్వాత మేము దాఖలు చేస్తామనేటువంటి ఇది కూడా వాటికి ఆ దర్యాప్తు సంస్థలకు ఉన్నటువంటి అవకాశాలు అవి మాకు కొత్తగా ఆధారాలు దొరికాయి లేదా కొత్తగా ఎవిడెన్స్ దొరికింది కనుక మేము అదనపు ఛార్జ్షీట్లు వేస్తున్నాం అంటారు అందుకని ఇప్పుడు ఏదో మొత్తం అయిపోయిందని ఈ అప్రూవర్గా మారినటువంటి చెప్పినటువంటి వాళ్ళతోటి అంత నేరం నిరూపితమైందని మనం అనుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు దాన్ని నిరూపించాల్సినటువంటి బాధ్యత దర్యాప్తు సంస్థల మీద ఉంటుంది ఎట్లా చేస్తారు ఏమిటనేటువంటిది మిగతా సినిమా వెండి తెర మీద చూద్దాం అన్నట్టుగా ఈ కేసులో కూడా అదే మనం చెప్పుకోవచ్చు